hurt have caused the fingers on the right hand to curl and joints to swell. Her feet have deformed slightly. So, daripada paragraf pertama ini, uh, mana tu? Tai Tung. Oh, dekat Taiwan ya. Jadi uh, cerita ini berlaku di Taiwan. After the morning hustle and bustle. Ya, hustle and bustle. Hustle and bustle ini maksudnya kesibukan ya. Hustle and bustle ini maksudnya kesibukan. Jadi selepas kesibukan pagi ya, after the morning hustle and bustle The atmosphere at Taitung County's Central Market quietens as every stall shuts for the day and their owners return to the comfort of their homes. Okay, jadi ni ialah pasar pagi lah ya. Central Market uh, pasar pagi. Tak tahulah kalau student pernah pergi ke tidak jenis uh, pasar yang buka awal pagi sangat. Kalau macam dekat Selangor ni ada dekat Selayang lah ya. Uh, kalau macam dekat Selangor ni dia ada dekat Selayang. Uh, ada, ada lebih lagi lah beberapa tempat kan dia orang tu buka daripada pukul dalam pukul 2 pukul 3 pagi macam tu dia dah buka dah uh, dan uh, apa adalah nanti dia punya lori-lori dia bisnes-bisnes dia datang pergi beli banyak-banyak dekat situ and then dia orang hantar pergi ke kedai masing-masing uh, daripada uh, pasar-pasar macam tu lah ya yeah? uh, kedai-kedai runcit kan Dapat dia orang punya barang fresh untuk dijual. Jadi uh, dibuka sangat awal pagi. And then after that, selepas kesip buka pagi, every stall shuts for the day. Ya, yeah, dah ditutup dah kebanyakan kedai-kedai dia. And their owners return to the comfort of their homes. Dan dia punya pemilik-pemilik kedai itu pulang. Kemudian a lone lamp, a lone lamp. Lone ni maksudnya satu, ya yeah, satu. A lone lamp shines on a vegetable stall. With head bowed, Chen Shu Chu silently sorts out the vegetable leaves as she waits for the occasional afternoon customer. Uh, jadi uh, teragak pertama cerita tentang Chen Shu Chu, seorang uh, seorang penjual lah dekat Central Market ni kan. Dan dia orang lain dah tutup lah kedai tetapi dia punya kedai masih belum ditutup kerana kadang-kadang ada afternoon, occasional afternoon customer. Occasional ni maksudnya kadang-kadang sahaja ada ya, pelanggan-pelanggan tengah hari. And then dia kata decades of hard work have caused the fingers on the right hand to curl and joints to swell. Maksudnya dia kerja keras yang berlangsung selama berpuluh-puluh tahun dekad ya, dekad satu dekad ialah sepuluh tahun ya so decades of hard work ya, kerja keras yang berlangsung selama berdekad-dekad have caused the fingers on the right hand to curl dan menyebabkan jari-jari tangan kanan dia bengkok ya, ha, maksudnya dia tak boleh luruskan and joins to swell dan uh, apa bahagian joints ni bengkak maksudnya dia punya jari-jari jemari dia bengkak and her feet have deformed slightly kaki dia pun sudah sedikit uh, ada kecacatan sedikit lah kan Chen leads her life with a daily routine waking up at 3 in the morning she makes her way to the vegetable wholesaler and sets up her store. Wholesaler ni apa maksudnya kelas? Wholesaler. Ada tak yang tahu? Wholesaler. Ada tak? Yeah? Wholesaler. Pemborong. Ya, ya, pemborong ataupun penjual borong ya. Wholesaler ni maksudnya pemborong. 
and sets up her stall, which which she tends until seven or eight in the evening. Uh, daripada pukul tiga pagi sehingga pukul tujuh atau lapan malam. Being the first to arrive and last to leave, the other stall owners have fondly given her the title of market manager. Ya, sebab dia first kali sampai dan last kali balik, penjaga-penjaga uh, kedai lain panggil dia market manager, pengurus. Sedangkan bukannya fondly, fondly maksudnya. Sebab dia orang suka dia lah. In the dark and damp market, Chen, nearing her 60s, yeah, dah dekat 60 tahun dah, holds the stall her father left her dearly. Yeah, dia sangat sayang dengan kedai yang ditinggalkan oleh bapa dia. Yuan Jin Vegetables is her everything. Okay, jadi Yuan Jin Vegetables ni nama kedai dia. Yeah? Nama kedai tu, Yuan Jin Vegetables. With her vegetables selling at a bundle for $30, Three bundles for 50, Shen earns only marginal profits. Yet her frugality has allowed her to donate about NT to up, yeah? NT dollars, oh, new Taiwan dollars. Okay, NT and uh, Lambang NT dollar, name was a new Taiwan dollar, yeah. Jadi, her frugality has allowed her to donate about 10 million new Taiwanese dollars or 321,550 dollars towards various charitable causes including helping schools, orphanages and poor children. Frugality apa maksudnya kelas? Frugality. Asalnya daripada perkataan frugal. What is the definition of frugality? Berjimat. Uh, frugality ni maksudnya sifat, sifat berjimat lah ya, sifat berjimat. Uh, ataupun, uh, itulah, ya, yeah. sifat berjimat. Okay. Jadi sebab walaupun dia jual tu sebenarnya dengan harga yang sangat murah satu bandel $30, $30 ni dollar New Taiwan lah ya three bundles for $50 tapi sebab dia berjimat membolehkan dia donate lebih kurang $10 juta New Taiwan dollars The selfless generosity of a woman with such humble income has placed her under the international spotlight in March, Forbes magazine named her one of 48 outstanding philanthropists from the Asia Pacific region. Forbes ni nama sebuah majalah yang sangat-sangat uh, dia dia majalah yang sangat-sangat terkenal lah ya. Kalau 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 nama awak keluar dekat dalam Forbes magazine ni, uh, memang orang akan kenal. You uh, people will know you kalau keluar dari dekat Forbes magazine ni. Jadi sebabkan dia sangat-sangat bermurah hati sedangkan dia punya pendapatan dia sedikit saja humble income pendapatan yang sedikit place her under the international spotlight sebabkan itu dia dikenali internationally ya antara bangsa dia mendapat uh, dia mendapat international punya recognition ya Despite the honor of receiving the Time Award in New York and gaining global recognition, all Chen really cares about is her vegetable stall. Despite all the attention, Chen remains humble. Humble ni maksudnya rendah diri ya, rendah diri. I have done nothing extraordinary and everyone who wants to can do it. There are many other charitable people, we just don't know about them. Chen, who is unmarried, adds, I do not place a great importance on money. When I donate to help others, I feel at peace and happy and I can sleep well at night. She also feels for the poor, having experienced hardship in her younger 
practice. Apa maksud perkataan feels for? Jadi kalau kalau kita kalau perkataan feel maksudnya rasa ya. Feel ni maksudnya rasa. Tetapi apabila perkataan itu feels for ya. Contohnya she feels for the pool. Apa maksudnya tu? Terasa. Maksudnya dia tahu ataupun faham perasaannya ya. Ha, jadi apabila ayat ni kata she also feels for the poor maksudnya dia tahu dia faham perasaan orang yang miskin itu ya itu maksud dia having experienced hardship in her younger days born in 1950 shen lost her mother after completing her primary school education her mother was admitted to hospital due to difficulties in labor and the family had to pay an insurance of 5000 new taiwan dollars before medical attention could be granted chen saw her father asking the neighbors for money but it was too late to save her mother when she was 18 her younger brother fell sick and the illness and the illness dragged on for over a year gradually depleting the family's savings doctors suggested the family send her brother to Taiwan National University Hospital but how could they afford the fees Huang Shunzhong a teacher at Renai Primary School started a donation drive unfortunately her brother could not be saved okay, jadi ini ialah sedikit uh, background ataupun history ya sedikit sejarah si Chen ini jadi mula-mula dia mula ibu dia ya mati kerana Uh, kerana difficulties in labor kerana uh, komplikasi dalam uh, melahirkan anak and then walaupun uh, walaupun dia orang cuba untuk dapatkan duit insurance itu tetapi masih lagi tidak tidak boleh diselamatkan kemudian her younger brother adik lelaki dia pula sakit selama lebih setahun itu pun her brother could not be saved walaupun Uh, walaupun cuba dan cuba tetapi dia tidak boleh diselamatkan juga After experiencing the kindness bestowed upon her family Chen made up her mind to help the poor once she was able When her father passed away 17 years ago Chen, a devoted Buddhist gener- generously donated 1 million new Taiwanese dollars to Fo Guangshan Monastery In, 2000, in the year 2000 she donated another million to her alma mater when i primary school apa maksud alma mater class siapa tahu apa maksud alma mater jadi alma mater ni ialah sekolah yang di mana kamu melengkapkan pengajiannya ya yeah? Ha, jadi tak kisahlah sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, ya, universiti ke Jadi sekolah itu apabila kamu lengkapkan pengajiannya namanya ialah alma mater Dan kamu dikenali sebagai alumni Ya, ha, Jadi kalau macam dekat sini, Renai Primary School ialah alma mater si Chen ya, Maksudnya dia dah melengkapkan pengajian di sekolah itu Alright itu maksudnya ya to set up an emergency relief fund to help poor children obtain financial help. Ha, jadi dia donate sejuta New Taiwan dollars kepada uh, Fo Guangshan Monastery and then kepada Ren Ai Primary School. Chen's ability to donate such large sums of money has led many to ask how a mere vegetable seller earns so much. Spend only what you need and you'll be able to save up a lot of money, says Chen. Sekejap ya. Okay, sorry. Okay, bersin sekejap. Since 1996, she has been donating 36,000 new Taiwanese dollars to help three children in the Kids Alive International Organization. 
To achieve this, Jen explains that she empties her loose change into three little cardboard boxes at home every night. This is a simple act that can be done by anyone, isn't it? Jadi dia cerita macam mana dia, sel- dia walaupun dia punya kerja dia sangat-sangat kerja dia sangat-sangat uh, humble. Ya, dia bukan dia dapat banyak duit pun. Dia jual dia punya vegetable dia sangat murah. Tetapi macam mana dia boleh dapat kumpul cukup duit untuk donate? Salah satu dia percara dia ialah she empties her loose change. Maksudnya duit duit baki, duit siling baki yang dia ada setiap malam every night she empties her loose change into three little cardboard boxes ha, jadi duit-duit siling, duit-duit siling baki itu dia kosongkan dalam cardboard box, itu saja tiap-tiap malam Shen leads a very simple life without any luxuries neither does she have any desire for material gains or any form of enjoyment Work, she says, is her enjoyment. I love my work. If I didn't, would I be able to work 16 hours a day? All she needs is food and a place to sleep. Everything else is a luxury. She is content with what she has and feels that as long as she lives a life she wishes for and does the things she wants, that is good enough. Okay, jadi ni ialah cerita seorang, uh, seorang wanita yang muncul dalam majalah Forbes ya majalah yang sangat-sangat berprestij dan juga dia mendapat Time Award ya jadi Time Award ni lagi satu ialah satu lagi award yang sangat-sangat berprestij ya uh, tapi what, ken, macam mana dia dapat award itu macam mana dia ditunjukkan dalam majalah itu dia ialah seorang yang sangat-sangat penderma ok From paragraph 1, jom kita tengok soalannya. From paragraph 1, Shen's fingers on her right hand are curled and joints are swollen. Okay, dari paragraph 1, dia cerita tentang fingers on the right hand. Ya, jari tangan kanan dia dah bengkok, curl. The joints are swollen, ya, sendi-sendi dia uh, sudah bengkak. A, since birth, sejak lahir, betul ke? Saya Yep. Salah. Salah. B. Due to decades of working hard. Keran, eh? Kerja keras berpuluh-puluh tahun. Yes or no? Yes. Yes. Bukti? Bukti? Where is the proof? Kenapa kamu fikir jawapan dia ialah B? Sebab dia ada kata dekat baris yang keempat Satu Okay, baris keempat ya yeah. Line 4, dia kata Decades of hard work have caused yeah. Have caused, menyebabkan Jadi dia tulis secara terang dekat situ Sebab dia ialah Decades of hard work ya yeah. Bukan sebab Bukan sejak lahir Bukan sebab dia bekerja seorang Nampak tak si itu Because she works alone Or D, because of the atmosphere. Sebab keadaan market itu pun bukan juga. Jawapan dia ialah B. Okay, jadi bila kamu jawab soalan, pastikan ya kamu kamu ada sebab kenapa jawapan kamu tu betul. Tak cukup untuk kamu kata, oh rasa macam betul. Ha, ya, tak cukup ya. Okay, from paragraph 2, Chan is fondly called market manager by the other stall owners because uh, kenapa dia dipanggil market manager A because she owns a lot of stalls yes or no 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 ya yeah. dia, dia cuma own satu dia own berapa dia ada, dia ada berapa stall dia ada berapa kedai ada tak tertulis ni hmm. Plus. Satu Satu sahaja ya Ya, yeah, Yuan Jin Vegetables Macam mana kita, macam mana cikgu tahu ini nama kedai dia? Macam mana kita tahu itu nama kedai dia? Sebab dia ada nyantakan dekat paragraf number three Okay Macam mana, cik, macam mana tahu itu nama kedai tu? 
How do we know that is the name of the store? Sebagai peninggalan ayahnya. Okay. Dia ditinggalkan oleh ayah dia, tetapi macam mana kamu tahu ini nama kedai itu? Yuan Jin Vegetables. Simple aja. Sebab tu nama dia? Seb- yelah, macam mana kamu tahu? Sebab Yuan Jin ni memanglah nama orang kan Tetapi vegetables ini pun di huruf besar Nampak tak V tu huruf besar? Ha, jadi sebab ini huruf besar Maka kita tahu ini ialah sebuah nama Ya dia sebuah nama And then sebab ayat sebelum dia ditulis kat situ Holds the father He holds the stall Her father left her kan Ayah dia meninggalkan sebuah kedai Kemudian ayat seterusnya ada ada kata nama khas ini, maka macam itulah kita tahu ini ialah nama ya, yeah? nama kedai itu. Jadi, A salah. B, she is the only vegetable wholesaler. Dia ialah, dia seorang saja yang jual uh, vegetable secara borong. Yes or no? No. No, ya. Yeah? Tak mungkin dekat, dekat dalam seluruh market itu seorang sahaja jual. C. She leads her life with a daily routine. Ya, ha. Hidup dia ada rutin. Sebab itu ke dia dipanggil market manager? No. No. Ha. Jadi ada kawan kamu jawab B. She is the first to arrive and last to leave. Mana bukti? Dekat perenggan yang kedua, um, baris yang ketiga. Baris tiga, ya. Yeah. Perenggan dua, baris tiga. Being the first to arrive and last to leave, ya. Yeah. Kerana dia ialah yang first kali sampai dan last kali balik. The other stall owners have fondly given her the title of market manager. Alright. Jadi jawapan dia ialah T. Ya. Yeah. Okay, number three. In paragraph three. Shen donated about 10 million new Taiwan dollars towards various charitable causes because of her frugality. This shows that Shen is, okay, jadi frugality ni kita dah tahu dah sifat berjimat. Jadi, sifat berjimat ini menunjukkan bahawa Shen ialah seorang yang apa? A. Thrifty. Apa maksud thrifty? Asal daripada perkataan thrift. <laughs> Apa? Apa maksud thrifty class? Jimat juga. Ya, yeah, sama maksudnya ya. Yeah. Frugality, uh, frugal dan thrift maksudnya sama ya. Yeah. Maksudnya berjimat. Stingy, apa maksud stingy? Kedekut. Kedekut. Fragile? Rapuh. Rapuh, senang rosak, senang jatuh kan ha, Jadi nampak sangatlah Shen ini bukan seorang yang fragile And then last kali sensitive, sensitive, sensitive lah Jadi nombor tiga jawapan dia ialah A ya Alright, number four From paragraph 4, it is obvious that Shen A is honoured to receive the Time Award in New York. Honoured, maksudnya dia berasa bangga. Betul ke? Tak. Tak ya, sebab dia dulu dekat situ kan. All Shen really cares about is her vegetable soul. Okay, B. She donated money to be in international spotlight. Dia menderma duit tu untuk mendapat Per, uh, untuk mendapat perhatian antarabangsa, betul ke? No. No juga. Uh, no, no ya. Yeah. Absolutely not. Sebab dia kata, lagi sekali ya, yeah, dia kata all Shen really cares about is her vegetable store. Dia tak kisah pun tentang majalah tu ke, dia tak kisah pun tentang award tu ke, dia cuma peduli pasal dia punya kedai aja. C, is passionate about her vegetable store. Dia Kan, dah tulis kat situ kan All she really cares about Ya, yeah. jadi C ni betul 
D aims to gain global recognition. Dia 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 memang target dia ialah untuk mendapat perhatian antarabangsa pun tidak juga ya. Jadi the answer is C. C. Okay. How does Shen feel when she donates to help others? How does she feel? Eh, dia punya dia punya keyword dia ialah feel. Apa dia rasa macam mana apabila dia menderma? A. She understands how it feels to what, what how it feels like to be poor. Dia faham perasaannya. Memang betul. Memang betul. Tetapi ini bukan apa yang dia rasa apabila dia menderma. Ini ialah sebab dia menderma ya. Dia menderma sebab dia faham perasaan untuk apabila kamu miskin. Jadi itu ialah sebab dia. B. She feels at peace and can have a good night sleep. Okay, mungkin. C. She understands the great importance of earning money. Dia faham kepentingan untuk untuk bekerja untuk mendapatkan duit. Betul ke? Betul ke salah? Salah. Ingat ya. Soalan ini dia tanya tentang feel when she donates to help the when she, she donates ya. Apa perasaan dia apabila dia menderma. Dekat mana dekat dalam dekat dalam teks ini ditulis? Siapa yang boleh tunjuk? Paragraph 4 ke 5? Paragraph 5. Paragraph 5 ke? Ditulis dekat situ. When I donate to help others, I feel at peace and happy and I can sleep well at So when she donates, she feels at peace, happy and can sleep well at night. Jadi kita tahu jawapan dia ialah B. From this passage, we know that Shen A lost her mother after she got married. Yes or no? No. Kenapa no? Because... Chen lost her mother at primary school? Uh, yeah, uh, after completing the primary school education. Dia beritahu bahawa uh, um, ibu Shen ni mati selepas dia melengkapkan uh, pengajian sekolah rendah. Tetapi dia tak beritahu umur dia berapa apabila dia melengkapkan pengajian sekolah rendah tu. Ada lagi satu bukti yang lebih yang, yang lebih kejap kenapa A ni salah ada tak? siapa siapa jumpa? paragraph 5 Yang mana satu? Apa dia? Line number three. Yeah. Shen, who is unmarried? Dia tulis kat situ, Shen ini tidak pernah berkahwin. Jadi A salah. Okay, B. Does not place great importance on money. Dia tak rasa duit itu sangat-sangat penting. Betul ke salah? Yes. Yes, ya yeah, betul sebab Shen leads a very simple life without any luxury. Ya, yeah, dia dia punya luxury dia ialah duit. Uh, bukannya duit, dia kerja dia. Kerja dia tu yang dia suka. Duit tu dia tak kisah pun. C became a devoted Buddhist to help the poor. Maksudnya dia menjadi seorang uh, uh, seorang Buddhist untuk menolong yang yang miskin betul ke salah
Dekat mana dia tulis dia ialah seorang Budhis hmm. ah, Dia dah tulis dekat sini kan Shen a devoted Buddhist Tetapi dia tak tulis kenapa dia Jadi seorang Buddhis Mungkin itu ialah agama yang Dia percaya daripada Daripada kecil Kan dia tak tulis dia menjadi seorang Buddhis Sebab dia nak menolong orang yang lebih orang yang miskin kan ha, se- sebab apa nama itu sebelum itu pun dia dah ada dah peluang-peluang dia untuk menderma ya jadi si salah D she is able to experience heart eh, bukan sorry D did not experience hardship in her younger day salah ya salah langsung sebab dia dah tulis dah ke atas ni ha, ni tadi Having experienced hardship in her younger days Dah ada tulis dah dekat situ Jadi, the answer is B Number 7 Which of the following happened when Shen was 18 years of age? Apabila dia berumur 18 tahun apa jadi? What happened? Brother sick. Her young, when she was 18, her younger brother felt sick. Yeah. Uh, okay. Jadi kita dah tahu dah jawapan dia ialah A. Cuma kita tengok. B. She started a donation drive for her younger brother. Betul ke salah? B. She started a donation drive for her brother. Yes or no? Kenapa no? Okay. Okay. So, Huang Shun Zhong, uh, uh, Zhong, yeah, Zhong. Huang Shun Zhong, a teacher at Ren Ai Primary School, started a donation drive. Yeah. Jadi yang start donation drive tu bukannya dia. Ya, yeah, teacher dia ya, yeah, Huang Shun Zhong. Okay, B. Uh, bukan B, C. She saw her father asking their neighbors for money. Kenapa salah? Kat dekat sini dia tulis. Shen saw her father asking their neighbors for money. Tetapi bukan untuk bukan untuk adik dia untuk ibu dia ya yang ini sebelum umur dia 18 tahun D her family had to buy an insurance sama juga bukan untuk adik dia untuk ibu dia sebelum umur dia 18 tahun Okay, Shen's motto in life is ha, daripada apa yang kita baca semua tu rasanya yang mana satu dia punya motto in life Nampak kan bawah ni kan? Live a life she wishes for and does the things she wants. Uh, yeah? Ada tulis kat situ. Jadi jawapan dia ialah C. Yeah? Moto hidup dia bukannya untuk menderma sebanyak mungkin. Tak. Dia cuma buat apa yang dia nak buat sahaja. Alright? Okay. Next. Kita pergi ke bahagian seterusnya. Gap text. You are going to read an article about work ethic. Six sentences have been removed from the article. Ha, jadi, oops. Choose from sentences A to H, the one which fills each gap. There are two extra sentences which you do not need to use. Okay, ada enam tempat kosong dan ada lapan ayat. Jadi, kita isi tempat kosong dengan ayat yang sesuai untuk berada di tempat kosong ini. Ini bukannya 
isi tempat kosong dengan perkataan dia ialah isi tempat kosong dengan ayat. Uh, okay. Jadi ini ialah artikel about work ethic ya, etika bekerja. I'm sure you have often heard the words work ethic being bandied around. Apa maksud bandied around? Ya, yeah, bandied around ini ialah uh, slang term untuk bermaksud uh, macam dikatakan di sana sini ya yeah. bandit round dikatakan di sana sini maksudnya uh, banyak orang pakailah kan ya yeah. it has become one of the one of the many phrases that is included in many ads and job descriptions as a trait that you must possess before you can be considered for an open position ya yeah. maksudnya work ethic ini Uh, etika bekerja ini digunakan dalam uh, ads, yeah, iklan-iklan, job descriptions, ya yeah, uh, apa namanya itu per, untuk penerangan untuk pekerjaan lah kan, so, as a trait sebagai satu uh, sebagai satu as a trait that you must possess, ya yeah, dia adalah satu sifat yang kamu mesti ada, ya. Yeah before you can be considered for an open position ya, maksudnya untuk bekerja mesti ada work ethic etika bekerja okey number one ada ada quest ada sentence dekat sini is it a personal trait that must be possessed by individuals adakah ia ia ni kita tak tahu apa dia personal trait sifat keseorangan yang mesti dimiliki oleh seorang persendirian eh, sifat persendirian or is it a standard of behavior that everyone should follow ataupun dia ialah satu standard of behavior satu standard eh, satu uh, tahap perangai lah sah? satu tahap perangai yang semua orang patut ikut ha. Jadi ditanya dekat sini, ia itu adakah ia, kita tak tahu ia itu apa, ia itu dekat dalam sentence number one, ia ni perangai seorangan ke perangai yang semua orang patut ikut. Jadi kita tengok soalan, kita tengok jawapan dia. Antara sentence A sampai H, yang mana satu, yang mana satu menerangkan apakah it ini. Apakah it? Come again please. Uh, is it H? Why H? So, the question. Yeah, okay. First kali sebab question, betul. Ya, yeah, sebab ada H. Ini ada question. Dia satu sahaja yang ada question. And then, seben- dia jawab soalan it ini ialah work ethic. But what is work ethic? Really, apa dia sebenarnya work ethic itu adalah adakah ia, nampak tak it ini, ia, ia ini maksudnya work ethic jadi dekat sini jawapan dia ialah H ya ini terbesarkan sikit ok, jadi dekat sini jawapan dia ialah H, ok, jadi H sudah pakai Okay, let's start off with defining work ethic. Ya, yeah, mari kita mulakan dengan apa define, maksud work ethic. Okay. Hmm. Alright. Ayat seterusnya kata, if we are going to use a simple definition, kalau kita nak guna maksud yang ringkas, simple, ha, maksud dia ialah set of moral principles that an employee uses in the performance of his job. And then ayat seterusnya lagi dikata another business definition. Ha, seterusnya ialah maksud dia dalam segi perniagaan, ya, business. Jadi dekat sini ada dua definition. Jadi Ayat yang mana sesuai apabila ayat seter, ayat-ayat seterusnya 
ada dua definition Ada tak dekat sini yang ada definition dalam dia? I think F F, yeah, there are so many definitions attached to the phrase yeah? Frasa itu ada banyak maksud Ya, yeah? Jadi kenapa jawapan dia ialah F sebab dekat dalam perenggan ini ada dua maksud yang diberikan So kita tahu bahawa there ada banyak ya yeah, maksud kepada frasa work ethic itu Jadi jawapan dia ialah F Okey. Harap boleh ikut ya. Next, basically work ethic refers to how you feel about your job or career. Uh, uh, macam mana kamu rasa tentang kerja ataupun career kamu? And then ayat seterusnya kan sini ialah get tu and then seterusnya it also pertains to how you do your job ah, ada perkataan also dekat sini ya also pertains all the responsibilities that are attached to it first kali dikata how you feel about your job and then kemudian also pertains dia juga termasuk macam mana kamu lakukan kerja kamu ataupun tanggungjawab tanggungjawab yang uh, bersambung ataupun yang tersambung dengan kerja kamu okey jadi jawapan dia dekat sini ialah hence it covers your attitude and behavior sebab how you feel about your job ya tentang kerja kamu perasaan kamu tentang kerja kamu dan bagaimana kamu lakukan kerja kamu jadi jawapan dia ialah your attitude and behavior macam mana perangai kamu dan bagaimana perlakuan kamu ya perangai dan Perlakuan dalam pekerjaan Sebab Attitude ialah Feel Dan behavior ialah Do action ya Nampak tak? Ya dia bridge antara dua itu Harap student boleh faham ya From this definition, we can also surmise, surmise ni maksudnya rumuskan ya, that work ethic is also used to refer to key characteristics that one should possess. The key characteristics include honesty, integrity, humility and accountability among others. Ha, ada banyak perkataan besar dekat sini. Jom kita tengok. Satu-satu. Honesty ialah, apa maksud honesty kelas? Ya, yeah, jujur ya. Yeah. Kejujuran. Integriti? Integriti. <laughs> memanglah, <laughs> memanglah masuk di integriti. Tapi kalau kita nak terangkan dalam bahasa Melayu macam mana? Kalau kita nak terangkan dalam bahasa Melayu. Kalau orang tanya integriti tu benda apa? Ha, macam mana kamu nak jawab? Ya, kalau cikgu, cikgu akan jawab keboleh percayaan. Ha, kalau cikgu lah. Ya, maksudnya integriti tu dia ialah seorang yang boleh dipercayai, ya. Okey. Humility, apa maksud humility? Rasa rendah diri ya. Humility maksudnya rasa rendah diri Accountability Boleh buat account 
tak ya ah, accountability asalnya daripada perkataan accountable apa maksudnya boleh dikira dikira bertanggungjawab Uh, maksud, okay, bertanggungjawab pun boleh juga Kalau dalam bahasa Melayu yang paling basic cikgu boleh fikir uh, Boleh harap lah Ya? Yeah? Boleh harap Jadi kalau uh, Boleh kot, ya? Yeah? Tanggungjawab je yeah? uh, Ketanggungjawaban ya yeah? Among others, these traits or characteristics will dictate how you will react or do in a certain situation or when you are faced with a particular circumstance. Obviously, work ethic is important in defining your identity. Okay. Ayat sebelum ni ditulis these traits or characteristics ya. Yeah. Uh, jadi sifat-sifat uh, ini will dictate how you will react or do in a certain situation. Ya, yeah. sifat-sifat ini akan menunjukkan macam mana kamu uh, uh, macam mana kamu react, macam mana kamu apa yang kamu lakukan dalam 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 situasi-situasi yang berbeza. Or when you are faced with a particular circumstance Ataupun apabila kamu berada Apabila kamu melalui sesuatu keadaan Okay, jadi dekat sini dia dah tulis Ada perkataan react Ya yeah, Ataupun face ha, Ada dua perkataan react or face dekat situ Ya, yeah, apa apa perkataan yang eh, bukan bukan face, sorry Uh, jadi dia ada perkataan react dekat situ. Dalam ini ada tak perkataan yang sama maksud dia dengan react? Uh, respond. Respond. Ya, yeah, very good. Ya. Yeah. Jadi jawapan dia ialah B. How you respond. Kenapa? Sebab apabila kamu letak ayat ini dekat dalam number four, yeah, B. Dia tulis dekat situ, how you respond will reveal the kind of work ethic that you have. Jadi, apabila kamu in a certain situation or faced with a particular circumstance, ya, apabila berlaku sesuatu semasa kerja, itu akan menunjukkan kamu punya etika bekerja. Etika bekerja kamu akan menun, akan tersinar apabila kamu apabila sesuatu berlaku dalam waktu kerja itu. Yeah. Obviously, work ethic is important in defining your identity. A huge part of how people will form an opinion and know you will come from what they perceive to be your work ethic. Yeah. Jadi, uh, identity kamu, yeah, work ethic ini Etika pekerjaan ini sebahagian daripada identiti kamu, especially waktu bekerja. Why is it so important to have good and strong work ethic? Ultimately, it will show the strength of your character and present you as in a positive or negative light. Okay, ayat sebelum ni dia tak kata kenapa pentingnya ada etika bekerja yang bagus dan kuat. Show the strength of your character and present you in a positive or negative light. Jadi ayat sebelum ni dia cerita, dia, dia beritahu bahawa etika pekerjaan kamu akan menunjukkan kamu dalam pendapat pendapat yang positif ataupun negatif. And then, if you are looked at favorably by your co-workers and superiors, then you will have better chances at advancing your career. Jadi, jika pendapat pekerja, apa, your co-workers and superiors, if you are looked at favorably, jika uh, mereka melihat kamu dengan favorably, maksudnya dengan positif lah ya, 
by your co-workers and superiors, you will have better chances at advancing your career. Ya, maksudnya, kalau orang suka kamu, lagi senanglah kamu uh, naik pangkat ke, kan, dapat pekerjaan yang lebih bagus ke. Jadi, yang mana satu rasanya sesuai. A, ya, advantage. This will be to your advantage. Apa maksud advantage? Maksudnya, advantage ini maksudnya um, uh, kelebihan lah ya. Jadi, dia bagi tahu bahawa ini ialah satu kelebihan. Kenapa dia kelebihan? Sebab kamu senang advancing your career, ya, melanjutkan career kamu ya jadi jawapan di sini ialah A. Okay, from the organization's point of view it will be to its benefit to have employees with solid work ethic. This is because such traits and personalities which will contribute to the attainment of the vision and goals of the organization. Jadi uh, ada ada strong work ethic ni bukannya positif untuk kamu sahaja tetapi positif untuk tempat kerja juga ya organisation ya tempat kerja kerana such traits and personalities ya perangai yang etika kerja yang bagus tu lah will contribute to the attainment of the vision and goals of the organisation akan menyumbang kepada pencapaian visi dan goal-goal tempat kerja itu. Okey, jadi a uh, kejap. A dah pakai. Okey, first kali dikata uh, uh, ayat sebelum dia diterangkan kenapa organization ya kenapa work ethic itu bagus untuk tempat kerja ayat selepas dia kata if you want to become effective as a contributing member of the organization then you should have a good and strong work ethic jadi kalau kamu ingin menjadi uh, seorang uh, ahli organisasi tempat kerja yang efektif kamu patut ada etika kerja yang bagus dan kuat okey jadi Kat situ, yang mana satu sesuai? 